ഇന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലാണ് അതായത് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ജി എസ് ടി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഒരു ഇൻഫോമൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒരു ഫോർമലൈസ്ഡ് എക്കോണമി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു ചിട്ടയായിട്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസീഷൻ ആ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു ചിട്ടയായിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ട് പോകുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിങ് സ്റ്റോണായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നത് ബഡ്ജറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിന് ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി കൊടുത്തു ബാങ്കിങ്ങിനുള്ള ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എഴുപതിനായിരം കോടി ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു ഉണർവ് പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ബഡ്ജറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പൊതുവേ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചൊക്കെ ശരിയാണ് പറയുന്നത്ര ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ശരിയാണത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ക്ലാസ് അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് ഒരു ഇൻകം ടാക്സിലൊരു കൺസെഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഹൗസിങ് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൗസിങ് സെക്ടറിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ഉത്തേജന പാക്കേജ് അതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ടിങ്കറിങ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എല്ലാം ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ചെറുതായിട്ടൊരു കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടാക്സ് ടാക്സ് ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാ ബഡ്ജറ്റിലും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറയും പക്ഷേ നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുകയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ഒരു ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് സിംപ്ലിഫൈയിങ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരനും മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പാക്കേജായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ